హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు జీపీ ఇన్ఫా తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ వాట్ ఈజ్ ఈటీఎల్ ద ఈటీఎల్ ప్రాసెస్ ఈస్ కంప్రైజ్డ్ ఆఫ్ త్రీ స్టెప్స్ దట్ అనబుల్ డేటా ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ ఈ ఈటీఎల్ ప్రాసెస్ అనేది ముఖ్యంగా త్రీ స్టెప్స్లో ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఉంది ఈ ఫర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ టీ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎల్ ఫర్ లోడింగ్ అంతే ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటో మనం చూద్దాం ఎక్స్ట్రాక్షన్ సో మోస్ట్ కంపెనీస్ మేనేజ్ డేటా ఫ్రమ్ వెరైటీ ఆఫ్ డేటా సోర్స్ అండ్ యూజ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా అనాలిసిస్ టూల్స్ టు ప్రొడ్యూస్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టు ఎగ్జిక్యూట్ సచ్ ఎ కాంప్లెక్స్ డేటా స్ట్రాటజీ ద డేటా మస్ట్ బి ఏబుల్ టు ట్రావెల్ ఫ్రీలీ బిట్వీన్ సిస్టమ్ అండ్ యాప్స్ బిఫోర్ డేటా క్యాన్ బి మూవ్ టు ఎ న్యూ డెస్టినేషన్ ఇట్ మస్ట్ ఫస్ట్ బి ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ సోర్స్ సచ్ ఎస్ డేటా వేర్ హౌస్ డేటా లేక్ ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ఈటీఎల్ ప్రాసెస్ స్ట్రక్చర్డ్ అండ్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఈజ్ ఇంపోర్టెడ్ అండ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఇన్ టు ఎ సింగిల్ రిపోజిటరీ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ డేటా క్యాన్ బి ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఎ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ డేటా సోర్సెస్ ఇంక్లూడింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా బేస్ అండ్ లెగ్జి సిస్టమ్స్ క్లౌడ్ హైబ్రిడ్ అండ్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ అప్లికేషన్స్ మొబైల్ డివైసెస్ అండ్ యాప్స్ CRM systems, data storage platforms, data warehouses, analytics tools. This extraction and a process manun data ni manun tis kundam. Adi ekko nunchi ekko nunchi na sare. Data ne de manun extract chastana manun tis kundam. Adi structured data avonda chhu, unstructured data ayna ayonda chhu. Adi various sources. అది ఏ సోర్స్ అయినా సరే అది ఏ డేటా బేస్ అయినా సరే మనం ఆ డేటాని మనం తీసుకోవటమే ఈ యొక్క ఫస్ట్ స్టెప్ ఈటీఎల్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ సో ఇదంతా సోర్సెస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ అది ఫైల్ అవ్వచ్చు టేబుల్ అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే ఏదైనా సరే ఆ డేటాని మనం తీసుకోవటమే ఎక్స్ట్రాక్షన్ అని అంటాం ఈ ఈటీఎల్ ప్రాసెస్లో సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దిస్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ డ్యూరింగ్ దిస్ పేజ్ ఆఫ్ ఈటీఎల్ ప్రాసెస్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కెన్ బి అప్లైడ్ దట్ ఎన్షూర్ డేటా క్వాలిటీ అండ్ యాక్సెసిబిలిటీ యూ కెన్ ఆల్సో అప్లై రూల్స్ టు హెల్ప్ యువర్ కంపెనీ మీట్ రిపోర్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈజ్ కంప్రైజ్ ఆఫ్ సెవరల్ సబ్ ప్రాసెసెస్ ఈ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో డేటాని మోడిఫై చేస్తాం సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనకి వచ్చిన ఆ యొక్క డేటాని ఈ ఈ ఇవన్నీ మనం చేస్తాం ఒకటి క్లెన్జింగ్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అండ్ మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఇన్ ద డేటా రిజాల్వ్డ్ ఏదైనా డేటాలో మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉన్నా ఇన్కన్సిస్టెన్సీగా ఉన్నా అంటే అసలు సరిగ్గా లేకపోవటం ఆ వాల్యూస్ అనేది రకరకాలుగా ఉండటం ఎక్కడెక్కడో ఉండటం క్రమబద్ధంగా లేకపోవటం ఏదైనా మిస్ అయిన డేటాని కావచ్చు ప్రతిదీ మనం ఇక్కడ నీట్గా మనం దాన్ని మాడిఫై చేస్తాం ఆ డేటాని మ్యానిపులేట్ చేస్తాం అండర్ స్టాండర్డైజేషన్ ఫార్మేటింగ్ రూల్స్ ఆర్ అప్లై టు డేటా సెట్ సో ఏదైనా సరే ఆ డేటా యొక్క ఫార్మేట్ని మనం చేంజ్ చేయగల ఆ యొక్క కెపాసిటీ అనేది ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఉంది ఆ డేటాని మాడిఫై చేయొచ్చు ఆ యొక్క ఫార్మేట్ని చేంజ్ చేయొచ్చు డూప్లికేషన్ సో రిడెండెంట్ డేటా ఈజ్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఆర్ డిస్కర్డెడ్ అవసరం లేని డేటాని మనం తీసేయచ్చు అవసరం లేదు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక మనకు వచ్చిన డేటాలో సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ డేటా మనకు అవసరం లేదనిపిస్తే ఆ డేటాని మనం రిమూవ్ చేసేయచ్చు అరే ఒకవేళ మనకి డేటా కొంచెం యాడ్ చేయాలనుకున్నా మనం యాడ్ చేయొచ్చు ఎక్కడ ఈ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనే ఈ యొక్క సెకండ్ స్టెప్లో మనం ఇవన్నీ చేయగలం అలాగే వెరిఫికేషన్ అన్యూజబుల్ డేటా ఈజ్ రిమూవ్డ్ అండ్ అనామలైజ్ ఆర్ ఫ్లాగెడ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరకు నేను చెప్పిందే ఇది వెరిఫికేషన్ అంటే ఏం లేదు చెక్ చేస్తాం ఏదైనా యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ చేస్తాం రిమూవ్ చేయాలంటే రిమూవ్ చేస్తాం షార్ట్ థింగ్ డేటా ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్ అకార్డింగ్ టు ద టైప్ దానికి దానికి మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక క్రమబద్ధంగా మనం ఆ డేటాని క్లియర్గా పెడతాం అంటే దాన్ని మనం మేనేజ్ చేస్తాం అడ్జస్ట్ చేస్తాం అలాగే ఒక రోలో ఒక వరుసలో మనం దాన్ని మనం 
దాన్ని ఉంచుతాం అన్నమాట సో అదర్ టాక్స్ ఎనీ అడిషనల్ ఆప్షనల్ రూల్స్ కెన్ బి అప్లైడ్ టు ఇంప్రూవ్ డేటా క్వాలిటీ ఇప్పుడు వరకు చెప్పింది ప్లస్ దానికి సంబంధ దానితో పాటు ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఇంకా ఏం చేయగలం అంటే మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా మనం ఇక్కడ చేయగలం ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్లో ఆ యొక్క వచ్చిన డేటాని మనం మల్టిప్ల మల్టిప్లై చేయొచ్చు సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు ఎడిషన్ చేయొచ్చు మనం ఆ డేటాని మనకి వచ్చిన బిజినెస్ లాజిక్ ప్రకారం దాన్ని మనం మోడిఫై చేయొచ్చు ఈ మోడిఫికేషన్ మొత్తం ఈ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనే ఈ యొక్క స్టెప్లోనే జరుగుతుంది కాబట్టి దీనిని చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ అని అంటాం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈజ్ జనరలీ కన్సిడర్ టు బి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఈటీఎల్ ప్రాసెస్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇంప్రూవ్స్ డేటా ఇంటిగ్రిటీ రిమూవింగ్ డూప్లికేట్స్ అండ్ ఇన్సూరింగ్ దట్ డ్రా డేటా అరైవ్స్ యాట్ ఇట్స్ న్యూ డెస్టినేషన్ ఫుల్లీ కంపాటిబుల్ అండ్ రెడీ టు యూజ్ కంపాటిబుల్ అంటే అనుకూలంగా దేనికి అనుకూలంగా మనకి కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆ యొక్క బిజినెస్ మ్యాపింగ్ లాజిక్ రూల్స్కి అనుకూలంగా ఈ యొక్క డేటాని మనం మోడిఫై చేస్తున్నాం ఈ మోడిఫై చేసిన ఈ యొక్క డేటాని ఫైనల్ స్టేజ్లో ఫైనల్ స్టెప్ కింద మనం ఒక లోడ్ చేస్తున్నాం దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ స్టెప్ ద ఫైనల్ స్టెప్ ఇన్ ద ఈటీఎల్ ప్రాసెస్ ఈజ్ లోడ్ ద న్యూలీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా అంటే ముందు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసిన మన ఆ యొక్క ఆ యొక్క డేటా ఆ న్యూలీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా ఇన్ టు ఎ న్యూ డెస్టినేషన్ డేటా క్యాన్ బి లోడెడ్ ఆల్ అట్ వన్స్ ఆర్ అట్ స్కెడ్యూల్ ఇంటర్వెల్స్ సో స్కెడ్యూల్ ఇంటర్వెల్స్ గురించి ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ ఆర్ ఫుల్ లోడ్ ఆ డేటా వేర్ హౌస్ ఇవన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ ఛానల్లో కానీ ఇప్పటికే ఈ వీడియో లెంత్ కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ వీడియోలో వాటి గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రజెంట్ ఈ వీడియోలో మనం ఈటీఎల్ గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు వరకు మనం చూసిన త్రీ స్టెప్స్లో ఫస్ట్ది డేటాని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే మనం తీసుకున్న డేటా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ అది ఏ సోర్స్ అయినా పర్లేదు అది ఏ డేటా బేస్ అయినా పర్లేదు మనం ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఒక డేటాని తీసుకున్నాం కొంత డేటాని తీసుకున్నాం అలాగే ఈ డేటా నుంచి కూడా ఈ డేటా బేస్ నుంచి కూడా మనం ల్యాక్స్ ఆఫ్ డేటాని తీసుకున్నాం ఈ డేటా బేస్ నుంచి కూడా తీసుకున్నాం ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఇది వేరు ఇది వేరు ఇది వేరు కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఈ డేటా మొత్తం అంతా తీసుకుని ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఒక్క ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఇక్కడ మనం ఉంచుతున్నాం ఇక్కడ ఉంచి డైరెక్ట్గా లోడ్ చేసేయట్లేదు జస్ట్ ఇక్కడ మనం కావాల్సిన ఆ రూల్స్ అండ్ లాజిక్స్ని మనం అప్లై చేస్తున్నాం మనకి ఏదైతే ఆ డేటా ఎలా అయితే ఉండాలో ఆ డేటాని మనం మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నాం ఆ అవసరం లేని తీసేసి అవసరమైన ఉంచి మొత్తం మనకు కావాల్సినట్టుగా దాన్ని మ్యానిపులేట్ చేసిన తర్వాత ఆ డేటాని ఒక సింగిల్ డేటా బేస్లో మనం ఉంచుతున్నాం దాన్నే డేటా వేర్ హౌస్ అంటాం ఈ ఫైనల్ స్టెప్నే లోడ్ అని అంటాం ఐ హోప్ మీ అందరికీ అర్థమైందనే అనుకుంటున్నా ఇంకా ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే మనందరికీ అర్థమయ్యేలా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వెరీ 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 సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సిఎం సిఆర్ఎం అనేది చికెన్ షాప్ అనుకుందాం ఓకే ఈఆర్పి అనేది మటన్ షాప్ అనుకుందాం ఎల్ఓపి అనేది ఫిష్ షాప్ ఫిష్ మార్కెట్ అనుకుందాం ఓకే ఈ లోడ్ అనేది మన యొక్క షాప్ మన షాప్ నేమ్ ఏంటంటే మిక్స్డ్ బిర్యానీ సెంటర్ ఓకే ఇక్కడ నుంచి మనం చికెన్ అండ్ మీట్ అండ్ ఫిష్ని మనం తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్గా అమ్మేయట్లేదు మిక్స్డ్ బిర్యానీ అంటే మనం మధ్యలో బిర్యానీ చేయాలి ఆ బిర్యానీ ప్రాసెస్ ఎక్కడ చేయాలంటే ఇదిగో ఇక్కడ ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లోనే మనకు కావలసినట్టుగా మనం చేయాలి మనకు ఎలా కావాలనుకుంటున్నాం ఆ మూడు ఆటల్ని మిక్స్ చేసి బిర్యానీ రైస్ వేసి చిప్ బిర్యానీ ఏంటి మాల్ బిర్యానీ కాదు అది మిక్స్డ్ బిర్యానీ చేయాలని చెప్పి ఇక్కడ తీసుకొచ్చాం ఇక్కడ మనం ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నాం ప్రతిదీ మనం చేస్తున్నాం ఆ యొక్క చికెన్ నుంచి అనస్ అన్నెసరీగా ఆ స్కిన్ని తీసేస్తున్నాం అలాగే ఫిష్ నుంచి మంచిగా కట్ చేసి ఆ బ్లడ్ అదంతా తీసేసి దానికి మంచి మసాలా అది పెట్టించి మనకు కావాల్సినట్టుగా చేసాం ఇదంతా చేసిన తర్వాత ఫైనల్ స్టెప్ ఏంటంటే తీసుకొచ్చి మన షాప్లో పెట్టి అమ్మటాం అంతే ఈ ప్రాసెస్ని ఈటీఎల్ అంటాం ఇక్కడ నుంచి డేటా తీసుకుంటున్నాం ట్రాన్స్ఫర్మ్ చేస్తున్నాం 
ఈ ఫేజ్లో ఆ డేటా మనకు కావాల్సినట్టుగా దాన్ని మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నాం కావాల్సిన యాక్ట్ చేస్తున్నాం అనసరి తీసేస్తున్నాం ఫైనల్ స్టెప్గా ఈ డేటా వేర్ హౌస్లో మనం లోడ్ చేస్తున్నాం అంతే దీనినే ఈటీఎల్ ప్రాసెస్ అంటారు ఇప్పుడు మీ అందరికీ బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీ అందరికీ బాగా అర్థమవుతే ఈ వీడియో మీకు బాగా నచ్చితే ఈ వీడియోని ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి మీరు లైక్ చేస్తే నాకు అర్థమవుతుంది అలాగే మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ మీరు మిస్ అవ్వకూడదు అని అనుకుంటే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మంచి మంచి వీడియోస్తో ఇంకా మంచి స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్తో మేము ముందుంటాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్